Hello, Assalamualaikum. I am Kamrul Hassan, and this is my channel Learning with Kamrul Hassan. Amra abader grammar er gato class hai past continuous tense number kaalo chana kulo silam. To aaj ke amra past perfect tense number kaalo chana kurbo. To shuru the jodi amra chinta kore je what is past perfect tense. So past perfect tense jodi amra chinta kori to itar shonga hobe erukum. जे उतित काले दूसरी काज हुए चिलो, एक टी काज एक टो आगे हुए चिलो, तार पौरे आरेक टा काज घोटे चिलो, तो पूर्वी जी काज ठीक घोटे चिलो, ताके बाला हबे पास्ट परफेक्ट टेंस। आमी जो देख टो उदाहरण दे, आमर मन है शंगटे आरो पुरिशकर हबे। तो I had eaten rice before I slept। तो इटर बांग्ला होते हैं, आमी भात खेत चिलाम घुमानोर पूर्वे ताहले उतित कले एक्टिक काज घोटे चिलो तार पौरे आरेक्टिक काज घोटलो तो अम्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर शंगा देखे चिलाम जे कोनो एक्टिक काज ए ही मात्र घोटे क्या थे किन्तु तार प्रभाव एकोनो आते ताके अम्रा बोलता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जमान आई हैव इटन ड्राइस एवं पास्ट परफेक्ट टेंसर के द्वारा हम लोग देखते हैं उतित काले एक्टिव काज घोटे चलो तार पर आरेक्टिव काज घोटलो तो जे काज ची प्रथम ही घोटलो शेटी का हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम लोग जो दे एक्टिव उदाहरण दे जब मन आई हैड इटेन राइस before I slept ये अर्थ होते हैं आमी घुमानोर पूर्वे भात खेत सिलाम तो एक है ना आमदेर I had eaten rice ये तो होते हैं आमदेर past perfect tense तो ये रुको मारो जो दे आम्रा उदाहरण देखी ताहोले शेगुलो होते हैं ये रुको महबे अम्रा स्टेशन पर पहुँचना र पूर्वे ट्रेंटी छेड़ दिए चिलो ट्रेंटी चोले गिए चिलो तो शेड यहाँ पे ये रुको जे the train had left before we reached the station तो आम्रा स्टेशन है पहुंचान और पूर्वे ट्रेंटी छेड़े चोले गिये चलो। तार पर आरोज़ जो उदाहरण देखी जे डॉक्टर आश्रय पूर्वे रोगी टी मारा गिये चलो। तार परे ये उदाहरण जो दे अम्बर दे ही दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। तो अम्बर ये किस्सू उदाहरण एवं शंकर पर अम्बर जो दे ये स्ट्रक्चर नियालो चुना कुरी ताहुले स्ट्र स्ट्रक्चर तो हो भी एरको हूँ बराबर बराबर मतो ही। आमादेर सब्जेक्ट थक बे प्लस हेड थक बे अवश्य ही हेड थकते हो भी प्लस बार बेर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस एक्सटेंशन अथवा ऑब्जेक्ट ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम रखी पहले हम सब्जेक्ट प्लस अवश्य एक टा हेड थक बे तार पर वार बे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस एक टा एक्सटेंशन अथवा ऑब्जेक्ट थक बे 
তো এখন আমরা এই স্ট্রাকচারের সাথে যদি আমরা এই উদাহরণটির একটু মিল খুঁজতে যাই তাহলে কি এরকম হয় দেখি আমাদের এখানে সাবজেক্ট আছে কিনা সাবজেক্ট আছে আমাদের হ্যাড অবশ্যই থাকার কথা হ্যাড অবশ্যই আছে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আছে কিনা ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ইডেন প্লাস একটা অবজেক্ট আছে কিনা এই হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই হয়ে গেল আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রাসঙ্গিকভাবে কথা প্রসঙ্গে বাইদে বাই আসে যে বিফোর আই স্লেপ্ট তাহলে এটা কোন টেন্স তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গত ক্লাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী গত ক্লাসের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সমস্ত বর্ণনা অনুযায়ী এটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিভাবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী দেখি আমাদের সাবজেক্ট থাকবে এবং আমাদের ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তারপরে এভাবে যদি আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখি দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড The patient had died before the doctor came. তাহলে আমাদের এখানে স্ট্রাকচার কিভাবে ফলো করছে দি পেশেন্ট হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট হ্যাড আসছে ডাইড হচ্ছে আমাদের ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এবং আনুষঙ্গিক গড এবং এগুলি আমাদের অবজেক্ট তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচারের সাথে আমাদের উদাহরণটি মিলে গেল এরপর আমরা যদি আবার অন্য কিছু উদাহরণ দিতে যাই যে আই হ্যাড ইট অ্যান্ড রাইস তো এরপর কি ঘটলো সেগুলি যদি নাও আসে তারপরে সেটি পারফেক্টেন্স পাস্ট পারফেক্টেন্স তারপর যদি আরো উদাহরণ দেই সেগুলো হচ্ছে হি হ্যাড ডান হিজ জব হি হ্যাড ডান হিজ জব তার মানে হচ্ছে সে তার কাজটি সম্পন্ন করেছিল আমাদের এখানে সাবজেক্ট আসছে হ্যাড আছে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন তো আমরা হ্যাড এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে আমরা পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাড এবং হ্যাড বসে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাভ বসে এবং পাস পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই হ্যাড বসে তো এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্টুডেন্ট কনফিউশনে পড়ে সেটা হচ্ছে আমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে একটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের উদাহরণ দাও তাহলে তারা সেই হ্যাভ অনুযায়ী এরকমও প্রশ্ন উত্তর দেয় যে স্যার আই হ্যাভ এ পেন তো সেই সেই হ্যাভ অনুযায়ী সে একটা সেন্টেন্স তৈরি করলো যে আই হ্যাভ এ পেন তো কিন্তু তার ভিতরে কোনো ভার্ব কিন্তু রইল না সে স্ট্রাকচার কিন্তু ফলো করলো না তো হ্যাভ হ্যাড চিন্তা করলে এরকম একটা কনফিউশন আসার কথা তো এরকম কনফিউশন আসলে আমরা সেই স্ট্রাকচার ফলো করব। স্ট্রাকচারটা যে আমি একটু আগে লিখলাম এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমি আগে পূর্বের ভিডিওতে আমি দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা আমরা দেখব সেই স্ট্রাক একটা সেন্টেন্সকে সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা ফলো করব স্ট্রাকচারে বসাবো যদি সেই স্ট্রাকচার সে অবি করে যদি সেই স্ট্রাকচার মেনে চলে তাহলে আমরা বলবো সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অথবা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স 
তো শুধু হ্যাড থাকলো অথবা শুধু আমাদের হ্যাভ থাকলো তাহলে আমরা সেটাকে পারফেক্ট টেন্স বলবো না আমাদের কিন্তু টেন্স ধীরে ধীরে একটু কঠিন থেকে কঠিনতর দিকে যাচ্ছে তো এইভাবেই কিন্তু আমাদের এই শব্দগুলো এই সেন্টেন্সগুলো একত্রিত করেই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন আরো দু একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা হি হ্যাড প্লেইড ফুটবল তো এখানে আমাদের স্ট্রাকচার কি হলো সাবজেক্ট হ্যাড ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম असंख्य उदाहरण समाजे देखी जा समाज व्यवहार कर गल्प कवित नाटक इत्यादि व्यवहार कर व्यवहार ना कर से स्टोरि है ना मन भाव प्रकाश करते पिछने लुकी आ टेंस और टेंस जो से भलोभ ना जानी तालोले लिटारेचार बोलें प्रोज बोलें पोएट्री बोलें और जाय को स्टोरि अथवा निज़ पेपर पढ़ा सब ही क्योंकि कठिन हो जाए तो ये एक स्लोलि बाट शिवरलि आगा আশা করছি আমার স্টুডেন্ট এবং ফলোয়ার যারা আছেন এবং বিগিনার যারা হোয়াট এভার দি এইজ ইজ হোয়াট এভার দি লেভেল ইজ আমাদের এই এই টেন্সগুলি ফলো করা উচিত তাহলে আমরা ধীরে ধীরে ইংরেজিতে একটা বেসমেন্ট আমাদের হবে এবং সেই বেসমেন্ট অনুযায়ী আমরা নিজে কিছু লিখতে পারবো নিজে কিছু আমরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু পড়ে বিদেশি আর্টিকেল বিদেশি ভিডিও পড়ে আর যাই বলি না কেন আমরা বুঝবো এবং সেই অনুযায়ী আমরা নিজেও কিছু করতে পারবো তো আমরা যদি আর একটু বলি যে আজকে আমরা কি শিখলাম আজকে আমরা পাস পারফেক্টেন্স কাকে বলে সেটা শিখলাম পাস পারফেক্টেন্সের স্ট্রাকচার কি সেটা শিখলাম পাস পারফেক্টেন্সের উদাহরণ কি বেশ কিছু উদাহরণ আমরা দেখলাম এবং পাস পারফেক্টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা দেখলাম এবং সেই স্ট্রাকচার কিভাবে এক একটা এক্সাম্পল সেই স্ট্রাকচারটা ফলো করছে সেগুলি আমরা দেখলাম এবং পাস পারফেক্টেন্সের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের কি কি কাজ কি কি কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট হয় এবং কোথায় কোথায় আমাদের সামনে অবশ্যই পড়বে সেই জিনিসগুলি আমরা দেখলাম এবং শিখলাম আর প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের সাথে প্রেজেন্ট কন্টিনিউ পাস পারফেক্টেন্সের একটা পার্থক্য যদি আমরা দেখাই সেটা হচ্ছে মেইন পার্থক্যটা হচ্ছে হ্যাভ এবং হ্যাড প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে আমাদের থাকবে হ্যাভ এবং পাস পারফেক্টেন্সে আমাদের থাকবে হ্যাড এই হচ্ছে আমাদের মেজর পার্থক্য আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে রূপান্তর করি তাহলে সেটা হবে হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল তাহলে আমাদের মেইন পার্থক্যটা কোথায় আসলো হ্যাজ আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে আমাদের আসছে হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ এবং পাস পারফেক্টেন্সে আমাদের থাকছে হ্যাড তাহলে এভাবে ধীরে ধীরে যদি আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করি এবং যদি শর্ট আউট করি তাহলে আমরা ইংরেজিতে ভালো একটি কিছু করতে পারবো আশা করি তো আমার ফলোয়ার যারা আছেন এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন তাদের যদি এতটুকু উপকার হয় তাহলে আমার এই ভিডিও দেখে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম